Ähm, mein Name ist Leonie Düngefeld, ich bin Redakteurin bei Table Media und in der kommenden Stunde geht es hier um den Critical Raw Materials Act, ein Gesetzespaket, für das die EU-Kommission im März einen Entwurf... The EU Commission, which presented the draft in March. It's about sustainable uh, resources in the EU. Lots of things have happened since then. At the end of May, there was a decision and the Parliament will have a vote the day after tomorrow. Parliament and Commission abgeschlossen sein. Ich sage noch kurz zwei Sätze zum Inhalt des Gesetzes. Es sind 16 Rohstoffe als strategisch eingestuft, deren Wertschöpfungsketten sollen gestärkt werden durch strategische Bergbauprojekte, durch Verarbeitungs- und Recyclingprojekte und dafür und auch für die Diversifizierung der Importe von Rohstoffen gibt es im Entwurf konkrete Benchmarks. Ähm, wir wollen jetzt hier über die Chancen und Risiken diskutieren und ich darf erstmal drei Gäste begrüßen. Ähm, Susanne Tech-Konduros ist Leiterin der Unterabteilung Rohstoffpolitik, Ressourceneffizienz und Kreislaufwirtschaft im Bundeswirtschaftsministerium. Und ähm, man sieht ihn jetzt gerade nicht, aber neben ihr sitzt äh, Michael Welzin, ähm, Referent für Kreislaufwirtschaft. Ähm, ganz herzlich willkommen an Sie beide. Schön, dass Sie da sind. Und dann darf ich vorstellen, Sergi Korbalan, der die grüne Fraktion im EU-Parlament zu Handelsthemen berät. Schön, dass Sie dabei sind. Und Adriana Espinosa leitet die Kampagnen im Bereich natürliche Ressourcen bei Amigos de la Tierra in Madrid, also dem spanischen Friends of the Earth. Herzlich willkommen. Noch ein paar technische Infos. Es wird eine simultanen Übersetzung geben. Dafür müssten Sie bitte auf diesen... Globus, Übersetzungsbutton klicken und dann hören Sie die Stimmen der Dolmetscherinnen, Julia Weiland und Sophie Kunze. Vielen Dank auch an die beiden. Und Sie können jederzeit Fragen stellen. Ähm, dafür bitte den F&A-Button <lacht> drücken. Ähm, da können Sie Ihre Frage stellen und wir versuchen die dann im Laufe, der, äh, im Laufe des Webinars in die Diskussion aufzunehmen. Ja, ich würde dann in der ersten Runde erstmal Ihnen dreien das Wort für eine erste Einschätzung überlassen. Frau tech Honduras, wie blicken Sie denn zum jetzigen Stand auf das Gesetzespaket? Vielleicht können Sie uns dann einen kurze, kurzen Überblick ähm, aus Ihrer Sicht geben. Ja, ganz äh, herzlichen Dank, äh, Frau Düngefeld, ähm, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ja, Rohstoffpolitik äh, ist in, im politischen Fokus in aller Munde. Ich denke mir mal, dass ähm, äh, das gravierendste Ereignis, warum das so ist, ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine. Und ähm, wobei auch schon viele davor sicherlich Bauchschmerzen gehabt haben, wenn sie sich angeguckt haben, wovon, von wem wir unsere äh, Rohstoffe eigentlich beziehen. Aber dennoch, da glaube ich, ist der Fokus äh, mit, dem, mit dem Angriffskrieg tatsächlich äh, noch mal ganz anders, ähm, äh, stellt er sich noch mal ganz anders dar. Wir haben dann eben einfach erkannt, dass wir strategische Abhängigkeiten bei einer ganzen Reihe von äh, Rohstoffen, insbesondere metallischen Rohstoffen haben. Und ähm, wir gehen eben äh, auch davon aus, dass wir einen steigenden Bedarf an diesen metallischen Rohstoffen haben werden, ähm, vor allen Dingen in Bezug auf die Transformation und Dekarbonisierung unserer Wirtschaft. Gleichzeitig haben wir aber einen sinkenden Bedarf an fossilen Rohstoffen. Aber metallische Rohstoffe stehen jetzt wirklich im Fokus. Ähm, diesen steigenden Bedarf äh, wollen wir decken durch heimischen äh, Rohstoffabbau, das heißt heimisch, äh, national und EU-weit, durch Importe aus Drittstaaten, aber vor allen Dingen auch durch die Stärkung des zirkulären Wirtschaftens. Der Critical Raw Materials Act ist hier eine, ein, ist, ist die Antwort der EU letztendlich auf diese Situation. Wir haben, und da muss ich Sie leider gerade kurz korrigieren, Frau Düngefeld, unsere Ratsposition am 30.06. Ähm, verabschiedet. Also am letzten Tag der schwedischen Präsidentschaft ist es noch gelungen, im ASTV ein Mandat 
zu verabschieden. Wir konnten das einstimmig mit Ausnahme äh, von Bulgarien, die dagegen gestimmt haben, verabschieden. Das, glaube ich, war schon mal ein sehr gutes Signal. Sie haben es gesagt, das EP ist diese Woche dran. Und dann können die Triloge äh, starten. Ähm, und Sie haben ja auch gesagt, bis Ende des Jahres ist der Zeitplan äh, letztendlich, um mit diesem äh, Dossier fertig zu werden. Wir sind derzeit gerade dabei, die EP-Position zu prüfen. Sie können sich das vorstellen, in, einem, in einer Bundesregierung ist das alles nicht so einfach. Wir fangen dann mit der Fachebene bei uns an. Das heißt, meine Kolleginnen und Kollegen gucken sich das an. Dann geben wir das an die Leitung. Dann wird das im Ressortkreis abgestimmt. Und dann können wir das Ganze nach Brüssel geben in Form einer Weisung. Wir werden, ähm, es war geplant gewesen von der spanischen Ratspräsidentschaft am 2. Oktober die erste Sitzung nach der Sommerpause zum Critical Raw Materials Act zu machen. Dabei würde dann traditionellerweise die EP-Positionierung im äh, Fokus stehen. Jetzt äh, glaube ich, die Präsidentschaft war vielleicht auch ein bisschen überrascht davon, wie schnell jetzt das EP seine Position äh, festlegen wird. Und äh, wahrscheinlich, wir gehen davon aus, dass vielleicht der 2. Oktober dann als Ratsarbeitsgruppensitzung äh, doch vorgezogen wird, vielleicht schon auf Mitte äh, bis Ende September. Zur Erinnerung ganz kurz nur, ich weiß, die Zeit äh, drängt. Wir haben als Bundesregierung den Kommissionsvorschlag einen guten, äh, als guten Ausgleich zwischen den divergierenden Interessen begrüßt. Wir finden, dass es ein wichtiges Legislativvorhaben, insbesondere weil es eben eine Antwort auf die, auf die Abhängigkeiten ist und gleichzeitig aber eben auch so wichtig für die Transformation und die Karbonisierung unserer Industrie. Die ähm, äh, Punkte, die für uns ganz besonders wichtig waren und die wir dann auch während des Verlaufs der Verhandlungen immer wieder vorgetragen haben, war, wir brauchen eine gute, rasche Diversifizierung des Rohstoffbezugs. Wir wollen dies zu den höchsten ESG-Standards äh, haben und wir wollen die Kreislaufwirtschaft stärken. Wir haben den Kommissionstext im Laufe der, der Ratsbefassung, äh, ist ja natürlich angepasst worden durch die Präsidentschaft aufgrund der Rückmeldung von den Mitgliedstaaten, weil wir sind ja nicht alleine in der, auf der Welt, sondern ähm, mit unseren 26 ähm, Kolleginnen und Kollegen aus den Mitgliedstaaten. Wir haben dann, wie gesagt, am 30.06. den Beschluss gefasst ähm, äh, zur äh, Festlegung der Ratsposition. Das haben wir als Deutschland, ist uns das nicht so ganz leicht gefallen im letzten, ähm, auf den letzten Metern, aber wir haben dennoch zugestimmt. Ähm, trotz dieser Kritik, die wir haben. Und diese Kritik haben wir festgemacht, dass wir gesagt haben, ähm, die Ambition bei den Pflichten für die Unternehmen, was die Diversifizierung anbelangt, geht uns nicht weit genug. Das ist der Artikel 23. Wir hätten uns konkretere Kriterien zur Anerkennung von äh, Zertifizierungen für strategische Projekte, das ist der Annex 4, vorstellen können. Und äh, wir hätten auch gerne gewollt, dass das allgemein bindende Vorsorgeprinzip in den Erwägungsgründen erwähnt worden wäre. Das ist der Stichwort äh, Tiefseebergbau. Das heißt also hier bei diesen drei Punkten waren wir nicht, ähm, waren wir nicht glücklich und äh, haben aber dennoch ähm, äh, zugestimmt, weil wir natürlich das Signal auch senden wollten, ähm, äh, dass der Rat eben hier doch sehr geschlossen äh, steht. Frankreich hatte uns auch gerade in Bezug auf die Risiko, also auf die, auf die Diversifizierungspflichten von, von Unternehmen, also Risikomonitoring Risiko und bei den Pflichten nach Annex 4 unterstützt. Wir sind ähm, guter Hoffnung und, und gehen auch davon aus, so haben wir es dann auch in der Protokollerklärung festgelegt, dass wir in den weiteren, im weiteren Verhandlungsverlauf diese Punkte gerne äh, stärker im Text am Ende sehen wollen. So, das war es jetzt erstmal von meiner Seite. Danke. Ich hoffe, dass der Lärm, den wir hier von außen mit unserer Dauerbaustelle haben, ich hoffe, dass das nicht für alle anderen äh, nervig ist und Sie hoffentlich nichts davon hören. Okay. Das ist gar nicht zu hören. Also hier jedenfalls nicht. Ah, dann geht es Ihnen deutlich besser als uns. <lacht> ja. Danke. Vielen Dank erstmal. Wir gehen sicher gleich nochmal auf einzelne Punkte ein. Ähm, ich würde jetzt gerade einmal die Runde äh, ja, weitergehen ähm, und kurz ins Englische äh, switchen. Ähm, Mr. Korbalan, ähm, before the final vote in Parliament on, on Thursday, could you give us some insights into the negotiations and the perspective from the Green Political Group? Hello, everybody. Can you hear me? 
Yes, okay. So thanks for the invitation and, and pleased to be here at this very timely moment on, on this uh, uh, critical uh, raw materials uh, act. So I, I, my name is Sergio and I work as advisor for the gr groups of the Greens IFA group in the European Parliament. Um, so I think that um, overall, um, we also see that this piece of legislation is very important. It is going very quick and sometimes that doesn't allow a sufficiently analysis actually of, of the implications of, of, of this legislation. We see it as, as a very important piece of legislation to, to put some rules and regulate what is unfortunately what we see is a new extractivist um, urge uh, um, of the union. Um, in a way, I think I'll go more into the details of the regulation, but before going to that, I mean, basically, we see that now it's quite consensual that we need to move on from fossil fuels. And a fossil fuel based economy is, is something of the past. This even the EC president von der Leyen has stated that. But our fear in our group is that we are replacing this extractivism of uh, fossil fuels and oil. Uh, we are now, because of electric vehicles, be because of all the material needs uh, linked to the digital transition, that we're going to become even more uh, addict, addicted to now uh, some critical raw materials, and that we're going to actually even promote further uh, exploitation of resources in Europe uh, and, and globally. So we don't want to sound, I don't want to sound kind of a gloomy message, but I do want to convey that um, the impact of our hunger or our addiction to um, critical raw materials can create very significant impacts globally in Europe. And therefore, it is very important that we think things that we think things through and that we put the right uh, regulatory approach on on how we manage, actually. And we are we're the point is not about denying that it is a good thing to promote electric vehicles and the digital economy, of course, and we need to go in that direction. However, we need to be aware that this hunger for such resources will have impacts. Um, unfortunately, the framework of the critical raw materials is exclusively based on where we're going to be basing, extracting, um, how much recycling, which is a good thing, of course, it needs to be done. There's the different benchmarks that identify how much we want to do here, how, want, how much we want to extract outside. The main criticism we have from our group on this piece of legislation is that it does not seriously look in a, in a considerable way at the demand in itself. So I think that, so basically, while trying to manage the consequences of an extractivist um, era, we're managing how to do it, where to extract, of course, need to recycle, but we would have expected a more, much more ambitious approach in relation to uh, limiting demand. And, and so that was a bit of disappointment for our group. Um, now, the EC proposal is in any case a starting point, of course, uh, and, and that is up to, like my previous speaker has said, to discussions uh, between Council and Parliament on how to improve um, the, the EC proposal. Um, from the stage where it is, as, 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 as it has been mentioned, is that it is about to be, vote, to be voted in plenary, which will then allow the discussions with uh, Council to happen. If we make an analysis of some improvements that um, uh, we have been able, our group has been able to 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 include uh, in relate in the in the parliament position. Uh, these include, for example, some provisions against deep sea mining. Um, we believe this is very important. I think this topic has already been mentioned. Uh, we've been able to improve a bit the recycling benchmark and and how we measure our level of ambition in terms of recycling. Um, also. You know, when it comes to um, strategic projects, so kind of the, 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 the really the priority projects of uh, 
that need to be supported in, in a priority. We've introduced some safeguards and limits in relation to strategic projects in protected areas. Uh, this is very important. Um, we've kind of reinforced a bit the criteria for re recognized schemes, although that is not perfect. Now, we haven't been able to introduce some other uh, points, like um, we wanted really to introduce a, a very explicit reference to the need of free, prior, and informed consent, um, which sounds very technical. But basically, this is about some legal frameworks that require not only informing the local populations that you're planning an extraction or a mining project in your community, but actually that you require their consent. And we believe this is something that is very important, but apparent, but unfortunately, uh, um, we were not enough um, in the European Parliament supporting this in the different political groups. So although we and others have supported that, that we have faced a very strong uh, battle against it. So we're still fighting. There is a, an amendment in plenary that has been submitted for the vote on Thursday on this topic, um, creating a reference to prior free and informed consent in relation to the strategic projects uh, criteria in Annex 3. So um, it's, it's not to be excluded. And um, we hope that this vote um, amendment will be carried as this would then give a clear signal as well to the council that this is an important matter. Um, I don't want to make it too long at this stage. So I hope that I've conveyed kind of the general picture of, of our position of our group. Um, and the, But the last thing I wanted to say before concluding is that um, the international um, implications of, of these are very important. And, and one of the priority topics that we've focused as well, and I have forgotten mentioning, is about um, strategic partnerships. Um, we, we do believe that it's, 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 it's very important that we learn from lessons of the past. We don't want to be creating neo-colonial uh, relationships um, with partner countries, and therefore, uh, we believe it is very important that the Act rightly um, has the right regulation about what is a strategic partnership with a third country. So if we sign an agreement with Argentina, with Bolivia, what are going to be the, what is what are the objectives of the partnership? Um, and we believe it's important that it's win-win so that we, we don't exploit our the, the, the countries that we work with, but actually that the country also has the space and the possibility to add local value addition, to move up in the value chain, and certainly to promote as sustainable and socially responsible uh, mining projects and processing projects and with the support of the European Union. So these are some of the of our key uh, priorities, and uh, I'll stop for now and, and look forward to hearing also Adriana and, and 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 the questions afterwards. Thank you. Thank you very much. Um, and yeah, I'm I'm sure we will um, we will go, get a bit into more details um, of all of these aspects um, later on, um, Mrs. Espinosa. Um, what is your perspective on on the current state of the Critical Raw Materials Act. Well, thank you very much. Uh, you hear me well, right? <laughs> okay. so, well, uh, so thank you very much to PowerShift for inviting me to participate in this very, uh, very important conversation. Um, so, well, just to start with one key statement. So we, it is clear that the energy transition needs to happen and it needs to happen now. So nobody is nobody's questioning that, that very important uh, point, okay? Um, but that being said, it is also clear that the energy transition uh, needs to be sustainable, it needs to be socially fair, and it needs to be uh, globally fair, okay? So what does it mean? It means that all policy measures which are designed to decarbonize our economies need to ensure respect for the environment. It may uh, look uh, seem redundant, but it is not. It needs to ensure respect for the environment. It needs to uh, ensure respect for human rights. And it needs to take into account the voices of potentially affected communities. 
And what happens is that very unfortunately, the critical raw materials regulation as proposed by the European Commission is very far from meeting these principles. And this is what we have been warning from civil society organizations, okay? Um, I'm gonna focus on three key points and um, some of them are, have been mentioned by, by Sergi Corbalan. I'm very happy that the Greens is taking up these, these points because they are very important. So I'm gonna focus on three, three very quick points of special concern. So first of all, the, the regulation focuses on uh, promoting strategic projects. So those projects um, aimed at extracting, processing and recycling strategic raw materials within and outside Europe. And it is doing so by even by um, overriding existing environmental legislation. So as you all know, the, um, according to Article 7 of the regulation, uh, these projects can be considered as having an overriding public interest. It means that mining or processing projects uh, can be approved even if they don't comply with key provisions. For instance, those contained in the Habitat Directive or the Water Framework Directive in Europe, okay? So it means that uh, Nature 2000 and other special areas of conservation can be opened up to mining. And this is very important because what we are seeing is that there is an important overlap between these areas of special conservation in Nature 2000 and deposit of metals linked to the energy transition. So this will be an, an important issue in the future. Um, the second point is that all these projects um, will be, um, so they, they are uh, uh, permitting processes will be streamlined and will be accelerated. So all procedures and all time frames will be shortened and made more simple for companies. So on, on one aspect, it means that uh, public participation by, by communities and by environmental groups will be made impossible for instance, in um, environmental in, in impact assessment procedures. So no public participation. And even worse, um, as Sergi Corvalan mentioned before, uh, the regulation doesn't recognize, doesn't guarantee the rights of indigenous peoples, including the free, clear and informed consent, which is a right which is uh, recognized by international law. Also very important that there is an overlap between these metal deposits for the energy transition and indigenous lands, especially, of course, uh, in other in other regions, but also somehow within Europe. And uh, in the third place, um, uh, another very important point is that, as some as was mentioned before, I guess, uh, the regulation entirely relies on certification schemes to test compliance from promoters with human rights and uh, environmental standards. As we already know, uh, participating in one of these industry schemes doesn't guarantee respect for human rights and the environment. And one, one example was the dam break of Brumadinho in Brazil in 2019, which left of almost 300 people dead, people dead, and the company was uh, certified by one of these industry schemes. So um, to finalize and to conclude, if all the measures aimed at, at achieving the green transition doesn't fulfill these principles like environment protection, human rights protection, and participation, among other things, what we will see is an increasing backlash against the green transition itself. So it is in the interest of the green transition that we meet all these principles. And very happy to discuss further later. Thank you. Thank you very much. Um, ich würde jetzt noch mal auf Deutsch um, switchen, um uh, Frau Tschech Konduras und vielleicht um, auch ähm, Herrn Belzin noch mal nach den, ähm, dem Ausblick auf die Verhandlungen zu fragen, äh, die jetzt ja anstehen zwischen Rat, Parlament und, ähm, und Kommission. Ähm, vielleicht können Sie schon sagen, was es da für mögliche ja, kritische Punkte geben wird. Ähm, der Bericht, aus dem, der jetzt vom Industrieausschuss angenommen wurde, der jetzt übermorgen im Plenum äh, abgestimmt wird, stärkt ja, ähm, ja in vielen Bereichen auch die, die Vorgaben zur Kreislaufwirtschaft und zirkulären Wirtschaften, ähm, setzt nochmal spezifischere äh, Recycling-Ziele. Ähm, das wäre so der eine Punkt. Ähm, und dann, das hatte ähm, ja, Frau Espinosa auch gerade angesprochen, die ähm, Kürzung der Genehmigungsverfahren, 
die der, äh, die der Kommissionsentwurf ja vorsieht. Also die Genehmigungsverfahren, so, die ja gerade zwischen 10 und 20 Jahren dauern, sollen auf zwei Jahre für Bergbauprojekte äh, reduziert werden. Ähm, der Rat will die Umweltverträglichkeitsprüfung von diesem Zeitrahmen ausnehmen. Äh, das Parlament hält jetzt in dem Ber Bericht aber daran fest und will eine stärkere Bündelung und ja auch einen, einen Bürokratieabbau in, in diesem Bereich. Vielleicht können Sie, äh, so viel Sie überhaupt jetzt zu dem Zeitpunkt schon dazu sagen können, ähm, ja, ähm, uns einen, einen kurzen Ausblick geben, wo, wo da Rat und Parlament ähm, aneinander geraten könnten. Ja, danke, Frau Düngefeld und, und äh, auch gerade der, der, die Sicht von, von den Grünen aus dem Europäischen Parlament und äh, auch von, von Ihnen, Adriana. Das sind alles, glaube ich, Punkte, die wir auch als ähm, grünes Haus äh, sehr, sehr, sehr ähnlich sehen. Ähm, vom Politischen her würde ich sagen, ähm, aber ist es natürlich auch so, dass wir die Versorgungssicherheit mit diesen Rohstoffen ähm, auch im Blick haben. Das heißt, insoweit ähm, müssen wir eben hier eine Balance finden und ähm, man kann auch von einem Zielkonflikt sprechen, aber ähm, das sind jedenfalls Dinge, die auch für uns als Grünes Haus wichtig sind, dass wir eben die Rohstoffe, die für die Transformation notwendig sind, auch tatsächlich bekommen. Also das ähm, ähm, aber natürlich immer unter den höchsten ESG-Standards, ähm, Einbeziehung der lokalen äh, Communities, äh, glaube ich, auch für uns ganz wichtig. Wir sehen das ja gerade in den Drittstaaten, wo ähm, chinesische, ähm, der chinesische Staat uns ja ähm, in vielen Längen immer voraus ist. Wenn wir ähm, uns für Rohstoffe interessieren, dann heißt es immer schon, die Chinesen waren da und die haben einen Koffer voll Geld mitgebracht und fragen nicht nach Umweltstandards. Ähm, ihr seid zu so kompliziert und ähm, ihr habt so hohe Standards. Das ist uns alles immer zu viel. Das ist jedenfalls sehr häufig, was wir dort hören. Aber wir halten trotzdem daran fest, das ist für uns äh, sozusagen alternativlos und ähm, äh, wir können da nicht äh, konkurrieren mit den Chinesen und das wollen wir auch überhaupt nicht. Und wir hoffen eben, dass das auch etwas ist, was dann in den Drittstaaten auch ähm, äh, wirklich anerkannt wird, dass wir eben für die lokale Bevölkerung äh, auch mit ähm, guten Standards reingehen, dass wir ähm, versuchen, das umweltverträglich zu machen. Also ich glaube, insoweit gibt es da keinen kein, kein Widerspruch. Nur am Ende müssen wir uns eben auf einen Text einigen. Und das ist äh, die Kunst, die jetzt äh, vor uns liegt. Und ähm, ich muss nur hier sofort eben ähm, einen Disclaimer ähm, bei allem, was ich sage, ähm, hier kundtun. Wir sind ähm, gerade erst im Anbeginn unserer Bildung einer Regierungsmeinung zu den Vorschlägen des äh, Parlaments. Ähm, wir präparieren uns damit für die, für die erste äh, RAC-Sitzung, die wir dann äh, vielleicht auch schon im Verlauf jetzt des Septembers haben werden. Aber ähm, ich kann Ihnen sagen, aus den vorangegangenen Weisungsabstimmungen, das war jetzt nicht immer nur eins zu eins, ähm, ging das durch in der Bundesregierung, sondern ähm, da haben wir auch sehr gekämpft und gefeitet. Und ich sage ja auch am Ende, war es nicht ähm, ein, ein Selbstläufer, dass wir zugestimmt haben. Also das, ähm, da, waren, da waren wir uns im Ressortkreis äh, teilweise uneinig, teilweise ähm, war es eben einfach, dass es nicht weit genug ging, der Text gerade auch was den, was den Annex 4 bei den Zertifizierungen anbelangte. Also das waren schon auch harte Verhandlungen, die wir in der, in der Bundesregierung geführt haben. Und ich gehe mal davon aus, jetzt wo alle wissen, jetzt kommt der eigentliche Countdown, denn ich meine, die, die Ratsposition festzulegen, ist ja zwar ein notwendiger Schritt, aber natürlich noch nicht ausreichend. Und die ganz harten Verhandlungen werden jetzt ab Ende September dann auf uns zukommen, wo es wirklich ums Ganze geht. Und dann vor dem Hintergrund, äh, Sie, Serje, haben das äh, gesagt, auch wir im Rat haben sehr häufig gemeckert gegenüber dem Präsident, der Präsidentschaft, dass das alles viel zu schnell geht, dass das alles viel zu komplex ist, um es in der Kürze der Zeit abzustimmen. Also das war uns, äh, das war schon sehr, sehr äh, schwierig. In Bezug auf die Kürzung der oder Beschleunigung der Genehmigungsverfahren kann ich sagen, 
dass wir ähm, ja aus dem Text rausgenommen haben, der Kommission, die Genehmigungsfiktion, die dort drin steht. Ähm, das habe ich allerdings im EP-Text, meine ich, sei es wieder drin. Das heißt, insoweit wurde das nicht geändert seitens der Kommission. Das glaube ich, ähm, wir haben bei der Genehmigungsfiktion auch Bauchschmerzen als Bundesregierung gehabt, weil wir nicht uns da, da nicht sicher sind, dass man das überhaupt äh, rechtssicher ausgestalten kann, dass das alles eben legal ist. Also ähm, deswegen fanden wir das gut, dass die Genehmigungsfiktion rausgeflogen ist im Ratstext. Und was uns bei den Genehmigungsverfahren auch wichtig war und, und insoweit konnten wir den Ratstext äh, gut unterstützen, war diese ähm, äh, von der Kommission vorgeschlagene einige National Authority, die alles ähm, irgendwie entsch äh, entscheidet und bestimmt und so weiter. Das können wir in unserem föderalen System nicht leisten. Da haben wir ganz klar äh, gesagt, das geht nicht. Das ist ähm, für uns eine rote Linie, weil wir das im, im, mit den Bundesländern eben nicht hinbekommen. Die Bundesländer sind äh, die Genehmigungsbehörden, die Bergbehörden äh, äh, sind diejenigen, die die äh, äh, Genehmigungen aussprechen. Davon haben wir eben 16 Bundesländer. Da ist jetzt nicht jedes Bundesland gleichermaßen betroffen, aber trotzdem kann ich ein Bundesland für das andere Bundesland äh, entscheiden, Deswegen haben wir jetzt da nur einen Single-Contact-Point äh, drin und das war für uns auch ein ganz wesentlicher Punkt. So und wie gesagt bei der UVP, äh, dass wir eben gesagt haben, bitte nicht in die, in die Fristenregelung mit reinziehen, das war uns auch wichtig. Also insoweit glaube ich, waren wir insoweit dann ganz okay mit dem, mit dem Text äh, des Rates. Aber ich würde jetzt in Bezug auf die Kreislaufwirtschaft nochmal Herrn Belzin das Wort geben. Ja, vielen Dank. Ich versuche mich auch kurz zu halten, weil die Zeit läuft. Ähm, ich will es vielleicht mal auch kurz auf drei Punkte vielleicht mal fokussieren, die uns vor allen Dingen äh, wichtig waren und im Fokus waren. Und da hat es ja sowohl auf Ratsebene als auch auf Parlamentsebene, sieht es ja aus, ähm, durchaus Bewegung gegeben. Also das eine ist natürlich das Ziel, was über Recycling erreicht werden soll, die 15 Prozent. Ähm, da würden wir durchaus ehrgeiziger vorgehen wollen und wir würden natürlich auch sehr, sehr gerne, ich sag mal, Unterziele oder in äh, welcher geeigneten Form auch immer einzelne kritische und strategische Rohstoffe adressieren wollen. In welcher Form das gelingt, wird man sehen. Da gab es ja unterschiedliche Vorschläge. Ähm, das Zweite ist natürlich, und ich glaube, das ist ganz zentral und das spielt auch so ein bisschen in Richtung nachfrageseitige äh, Rohstoffregulierung, äh, ist der Bereich des zirkulären Wirtschaftens. Also bisher ist es ja relativ eng auf Recycling ausgelegt. Auch da gab es ja jetzt, das haben wir auch vorhin gehört, haben ein paar spannende ähm, Anregungen auch aus dem EP in Richtung Design for Recycling, Langlebigkeit, also wirklich im Sinne von zirkulären Wirtschaftens. Das wäre ein wichtiger Punkt. Und das Dritte, um es nicht zu lang zu machen, ist natürlich der Produktscope. Also welche Produkte nehmen wir vorrangig oder ähm, ja, Produkte gucken wir uns an. Permanentmagnete ist sicherlich wichtig. Uns würden auch noch einige andere einfallen. Ähm, hatten wir uns auch im Rat entsprechend eingebracht, aber nun ist es am Ende immer eine Entscheidung von mehreren Mitgliedstaaten. Ich sage mal ein Stichwort, Katalysatoren wäre ein Thema. Es gibt noch einige andere, die man sich sicherlich genau angucken müsste. Ähm, so viel vielleicht zu, dem, zu den drei Schwerpunkten und zum Verfahren noch. Ähm, es ist aber glücklicherweise so, und das glaube ich kann man berichten, auch innerhalb der Mitgliedstaaten, viele gibt, die großes Interesse haben, das Thema zirkuläres Wirtschaften zu stärken. Also wir sind da nicht alleine. Ähm, und insofern versuchen wir das über so eine, ich sag mal, like-minded Group im weitesten Sinne, uns da auch unsere Kräfte in diesem Sinne zu bündeln. Ähm, was am Ende uns gelingt, werden wir sehen. Aber das ist jedenfalls das, was wir im Moment im Fokus haben. Vielen Dank. Um, Mr. Korbalan, um, as you're working on, on trade um, issues and you already mentioned the, the aspect of, um, of international uh, raw materials partnerships, um, could you maybe um, reflect a bit on the, on the consequences of, of, this, um, yeah, of this law, of this, um, of this raw materials act for um, Yeah, the the use trade with um with like-minded partners and on the on the uh, partnerships that are envisioned. Yes, that's right. Um, we see a lot of um. Thank you for that. I think bringing along um partner countries is fundamental. Um, we have a lot of problems um these days 
with the deforestation regulation, for example, and, um, that partner countries feel that the approach uh, of the EU has been a bit too unilateral, and now there is complaints that it's difficult for producers outside to comply. So I think that the, the, the EU, and this is a collective thing, eh? it's nobody's fault specifically, but I'd say that we need to um, take into account that in many areas linked to sustainability, we have the risk that sustainability ambition is perceived sometimes or interpreted um, as, as a negative thing, as, as a market barrier and as something that is unilateral. And we believe that this should be avoided because we do believe that it's important to have very high levels of ambition, but it's very important to bring partner countries on board, right? Um, so there wasn't sufficient consultation with partner countries on the deforestation regulation, and now we're having these um, criticisms that now come when it's too late, in a way, right? Unfortunately, we need to now manage that. Why? So what are the lessons learned and how we can apply to critical raw materials? So I think that the issue is that we need to uh, discuss with our partner countries as, as true partners and, and, and in a transparent way and in a way that is respectful of their own policy space and their own industrial policies. We need to reach um, under, uh, you know, agreements about how is that we want to work together in terms of the, the trading critical raw materials. And that is why um, in the, in the, Parliament a position, and this is uh, these strategic partnerships are regulated in Article 33 of the proposal, and um, we felt the EC proposal was very weak uh, and it was very process oriented. Uh, and uh, in the Parliament position, um, we have managed to include uh, what should be the content, let's say, of these strategic partnerships. And, and, and we've managed to include some references to the need for the strategic partnerships to, con to contain measures towards you know, improving the resilience and sustainability of our supply strategic raw materials. And of course, I agree fully with Suzanne, Mrs. Czech Gondoros on the need that we need to look at our supply chain and, and our needs, of course. Um, but also uh, that we need to improve uh, the economic and social development in partner countries, that we need to increase local value addition by supporting the development of extraction, processing and recycling capacities in partner countries. Also that we want to facilitate knowledge and skill transfer as well, because uh, and, and so that also we kind of provide the soft skills and knowledge that will allow our partner countries to benefit and to move up the supply chain. And, and, and you know, these are key aspects that we hope will be taken up as well in the final text to be agreed with the Council. Um, I would also like to take the advantage of this opportunity, if I may, to, to answer one of the questions that has been raised in relation to um, deep sea mining, because that, um, so that was indeed a topic of concern that we had because, um, you know, uh, we don't want now, it's already bad enough, all the mining projects that will need to happen on the surface. Uh, we are very afraid that um, these rays to extract raw materials could transform in exploitation of the deep sea. So now, it's I wouldn't call it like, uh, completely bulletproofing, um, but we've been able to introduce uh, a recital. Uh, a recital is one of the whereas is let's say one of the uh, paragraphs that is added before the articles of a piece of legislation that explains what the objectives of the legislation are and and it helps in the future interpretation. And I'm trying to 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 look at the the specific um, text. But basically, it's a text that says, in line with the precautionary principle, no deep sea mining should take place as long as its effects on the marine environment have not been researched sufficiently, as long as there is no consensus, can be managed in a way that ensures the highest possible level of mitigating risks. So it's not complete uh, bulletproofing, but at least it's, it's actually a clarification uh, that should reduce as much as possible. Um, 
and that um, it doesn't it does as little damage as possible. So let's see whether uh, that and hopefully so, and this would be one of our priorities that also this stays in the final text to be negotiated with the council. Thank you. Thank you. My next question to um, Mrs. Espinosa matches quite well with one of the questions from the chat because I want to wanted to ask you about um, your experience from Spain regarding um, mining projects. And the question from from the chat is um, if you could give us an insight how local uh, communities are already affected by mining and by new explorations or extraction projects in Europe. Thank you very much, Leonie. Thank you very much for the question. Um, if I may, I will link this question to the to one thing that uh, Ms. Susan Sekondurus, sorry for the, for the pronunciation, uh, mentioned in her intervention. So uh, it concerns um, participation in, in the complexities of the regulation. So we understand, of course, that everything is happening too fast, that the legislation is very broad and very technical, and that it is very difficult to consider some issues that at the end clashes uh, apparently with the urgent need to get things approved very quickly. Okay, we, we understand this. But I think in terms of many aspects, but for instance, in terms of uh, participation, we need to take a stock of the lessons learned with, for instance, the implementation of renewable projects in Europe. So like photovoltaic, eolic and solar panels and so on. So we have been seen, for instance, in Spain, that the expansion of these projects uh, without proper processes, without a proper consultation or environmental impact assessments is creating a huge conflict within the territories. So like people are protesting. So we have a very, like we are starting to have an unstable situation concerning this project. So we need to take a stock of the les these lessons. We need to do things right from the very beginning because otherwise the transition will be sustainable in time, at least from a socially respectful way, you know, if you know what I mean. So the 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 draft has many aspects in articles, I don't know, eight, nine, 10, 11, concerning part participation that can be improved very, 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 I mean, easily, at least from a technical point of view. So that being said, uh, as as you mentioned, or as the person in the in the questions mentioned, we know what happens um when mine with mining, for instance, in Spain. And this relates to a myth. That has been um, that has that the industry is expanding this uh, this in this period. The myth of mining is sustainable within Europe. Okay, I don't know if in other regions of Europe, but in Spain, mining is not sustainable. Mining is linked to severe environmental and social impacts, and we know this because we have mining. We have had mining for many years, and we are foreseeing an increasing of mining projects linked to, for instance, lithium cobalt, rare earth, rare earth, earth, sorry, elements and so on. So the environmental and social impacts of mining are very well documented in Spain. And because people know this, and because people are not, I mean, communities are not being properly consulted, opposition is increasing, which also creates legal and technical problems for the projects themselves, you know? So at the end, it's a problem for everything, okay? So um, we need to really, Think, 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 sorry, think things through and do things right. And then last one point uh, is that we are not saying that we don't want mining in Europe because we want to continue to mine in the global south. That is, it, this is not a not in my backyard phenomenon. We are saying that we want less mining, uh, the less mining as possible. And one thing that has been left aside of the conversation is the demand side scenario, so demand side measures. So we are now thinking of how to extract more resources from the ground without thinking how to mitigate the increase of the demand of these metals. That hasn't been done, at least at national level. In Spain, we don't have this demand um, assessment, and we are already opening up new mining projects and opening up new mining sites. So that's what we are saying, that because we are in a rush, we don't need to do things worse. We need to do things better. And we need to start the house by the ground, not by the roof, as we say in Spain. We need to think about the demands. Then we need to see how many metals we really need and 
to establish proper procedures to obtain them, obtain them, sorry for my English, in a, in the best way as, as possible. Thank you. And related to this, another question from, from the chat, um, from the audience, uh, is the questions of uh, human rights um, and how far are human rights um, in the focus um, of, of this legal act? Um, I don't know if, uh, yeah, who would like to answer to this? Maybe there's a, yeah, Ms. Chef can do us. Thank you very much. I, I think I would uh, like, first of all, to say, look, please, could you just use my first name? Because I was addressing you also just with your first name, because I think it's much, much easier. And I think especially with my name, I can tell you, Suzanne is absolutely perfect for me, you know, so please, uh, um, you you don't need, uh, you don't need to, to struggle with my uh, family name, which is a rather complicated one. Um, in uh, in Bezug, äh, was, was äh, Sergej gesagt hat, zum Tiefseebergbau. Da würde mich interessieren, Sergej, kannst du mir den ähm, Erwägungsgrund tatsächlich äh, benennen? Denn so beim Überfliegen, ich muss jetzt ehrlich gestehen, ich habe nicht alles ganz ausführlich gelesen, aber das ist jedenfalls ja ein Punkt mit dem Vorsorgeprinzip, mit diesem bindenden Vorsorgeprinzip, was ich erwähnt habe, was bei uns in unserer, ähm, ähm, in unserer Protokollerklärung zum ASTV-Mandat äh, drin war, da meine ich, hätte ich sehr wenig bis eigentlich gar keine Unterstützung im Rat dafür gesehen. Von daher, ähm, wenn da der Druck aus dem EP kommen würde, wäre das sicherlich auch für uns sehr, sehr hilfreich. Also das, ich, wie gesagt, ich spreche jetzt wirklich nur als ähm, äh, unter, unter BMWK-Ägide. Ähm, äh, das ist jetzt hier noch keine abgestimmte äh, äh, Haltung der Bundesregierung. Deswegen bitte, bitte äh, das immer im Kopf behalten. Ich spreche jetzt hier wirklich Fachebene, nur Fachebene BMWK, wo wir uns unter den Kollegen ausgetauscht haben. Aber jedenfalls in Bezug auf äh, äh, Tiefseebergbau, glaube ich, äh, da sind wir hier auf der, auf der, gleichen, äh, auf der gleichen Seite. Ähm, so, in Bezug, ähm, was du, Adriana, gesagt hast, äh, not in my backyard, mit, der, mit, der, mit dem Bergbau ähm, zu Hause und in den Drittstaaten. Ich kann sagen, bei uns eigentlich in Deutschland haben wir gar keinen Bergbau mehr gehabt. Ähm, wir haben das Erzgebirge in der ehemaligen DDR, da gab es sehr viel Bergbau, aber das ist alles irgendwie eingeschlafen und ähm, irgendwie war die Rohstofffrage, glaube ich, für unsere Unternehmen nie so, dass sich der Bergbau in Deutschland gelohnt hätte. Das ändert sich jetzt allmählich ein bisschen. Wir haben zum Beispiel Lithium im Oberrheingraben zusammen mit Geothermie. Das ist so ein Projekt, was viel jetzt auch in der Presse ist. Aber auch da kann ich schon sagen, die umliegende Bevölkerung findet das wohl alles nicht so gut. Gerade bei Geothermie befürchtet man Erdbeben ähm, und, und das ist, glaube ich, da vor Ort eine schwierige Lage. Aber bislang hatten wir ähm, in Deutschland, jedenfalls was ich weiß, keinen Bergbau mehr äh, tatsächlich richtig gehabt. Ähm, und im Erzgebirge, da kann ich sagen, die, in, ähm, die Bevölkerung in Sachsen kennt den Bergbau dort und ist eigentlich, glaube ich, fein damit und ähm, äh, kennt das eben und, und äh, das scheint dort jedenfalls bei der Bevölkerung nicht negativ äh, anzukommen. In Bezug auf Drittstaaten hatte ich gerade schon gesagt, ähm, äh, das unterscheidet uns eben sehr von China, dass wir als EU eben hier ähm, doch versuchen, ähm, was ihr gesagt habt, dass, dass es eine Win-Win-Situation eine sein soll von, äh, von, von den Bergbauproduzenten äh, und von der Bevölkerung, dass wir versuchen, möglichst viel auch ähm, äh, Wertschöpfung in dem Land schon äh, äh, zu bewerkstelligen. Franziska Brandner ist äh, da sehr viel unterwegs in, in dieser Frage. Und ähm, nur wir sehen manchmal, dass die Drittstaaten selbst ähm, dann doch vielleicht irgendwie, will ich sagen, das schnelle Geld, aber vielleicht doch eher 
äh, schnelle Lösungen ähm, haben wollen, als das, was bei uns eben etwas länger dauert. Aber das sind alles äh, Dinge, die wir als grünes Haus und jetzt hier Fachebene, äh, was, die, was Menschenrechte anbelangt, was äh, die Einhaltung von ESG anbelangt, äh, da glaube ich, ähm, sind wir ganz bei euch. Danke. Would you like to, to uh, reply to this, uh, Sergi? Well, no, no, just to say that um, it's great. And, and I wasn't implying that, that uh, our colleagues were not in, in agreement, uh, just highlighting, um, you know, priorities for our group and, and the European Parliament. So thank you, Susanna, for clarifications. I, I, I indeed uh, think we agree. Um, I also wanted to, to, to address the issue of human rights, I think, uh, from my perspective. I, I understand that the... Um, by the way, I just want to make it's obvious what I'm going to say, but obviously it's not because you refer to something like the human rights that there is a guarantee that uh, human rights will be upheld. Yet, um, we've tried to introduce references to the respect of human rights in different parts of the of the regulation of, of the Act. Um, one is when it comes to it defines what the objectives and what what kind of measures strategic partnerships uh, should include where we talk about um, the need to support the economic and social development in partner countries uh, while also promoting decent work conditions and human rights um, another one is linked to how the commission will need to evaluate and assess which strategic projects to support. And there is an annex for that, um, where we've introduced a reference to the UN guiding principles on business and human rights that Adriana knows very well and others, uh, and Susanna, of course. Uh, and it's all about, uh, uh, well, some you know, well thought through uh, principles in terms of uh, responsible business contact. And also there is a recital in relation to the project should respect international standards and protection of human rights and also uh, in in there is also in relation to the certification schemes um, which is of course uh, indeed as Susanna and others have mentioned kind of a tricky topic like which the key question is to what extent we can rely on this is it enough is it not enough that's the kind of the debate um, we've been able to introduce some uh, references uh, that the, the schemes should include requirements for ensuring socially responsible practices, including respect for human rights and labor rights, including community life of indigenous peoples. I'm not saying it's the best wording ever, but at least these are some of the places where uh, we've made some efforts to mention human rights with the hope that this will be taken up in the final text and with the hope that this will influence implementation. I hope I've answered at least partially the question. I don't know if Adriana, would you like to um to tell us a bit more about the question of human rights in the in the mm, yes, I could mention Act. that about yeah, yeah, of course. Um but firstly I would like to to answer a bit to Susanna on, on environmental impacts linked to mining in, in Europe. And I would really like to invite you and everybody who is everyone who is interested, I would really like to invite you to come and visit us, uh, to visit uh, the regions in Galicia, traditional mining region in Spain, Andalusia, you may remember Rio Tinto, the, the English company, uh, Murcia, southeast of Spain. And I would like uh, you to see um, the polluted rivers, the waters that are no longer safe for human consumption, the children that have uh, toxic levels within their bodies, which multiply by much the safety levels uh, recognized by the World Health Organization, the uh, damage to agriculture, the damage to tourism. So all these impacts that are happening now and for years in our country and uh, the lack of monitoring from the government, the lack of implementation of the existing rules. So this is happening in Europe, this is happening in Spain and we don't have any guarantee that the situation will change in the near future because the regulation like this doesn't we won't oblige our country to implement to better to improve the situation but even to perhaps make it worse so this is a kind invitation to everybody who wants to know firsthand the, the situation in, in in europe 
And concerning human rights, um, so if I understood, the, it was a question on how the regulation affects human rights. So I would highlight what um, Sergi mentioned, which is Annex 3, which sets the criteria for the Commission to recognize and um, uh, yeah, to classify these strategic projects. So the criteria for a project to be considered as a strategic and to benefit from all these uh, permitting procedures and so on. And human rights are included, but in a very soft way in the in the proposed uh, draft by the Commission. So there is no mention to binding human rights instrument, instruments. There is, no, there is no mention to the ILO Convention on Indigenous Rights uh, and so on. So now everything, as I said before, is relied on the certification schemes. And I really think it is a very bad idea. I mean, not only me, but... Many, many organizations think it is a very bad idea. So that's an aspect that should be, of course, improved. I don't know if that answers your question, sorry. Yes, I think that was a, um, uh, that, uh, or I hope it answered uh, the question from the audience. Um, just nur eine kurze Frage in Bezug auf die Zeit. Uns bleibt jetzt offiziell noch, bleiben noch drei Minuten. Ich weiß nicht. Wie, ähm, wie eilig Sie es haben, sonst würden wir vielleicht noch ähm, ein, zwei Fragen mit aufnehmen. Äh, Frau schech Honduras, wie sieht es bei Ihnen aus? Ja, Oder Susanne? Äh, wenn mich äh, Sie nickt, ist das praktisch wie mein Nicken. Also ähm, da Aber passt kein Platz das, zwischen uns. Das habe ich <lacht> gerade nicht gesehen. Äh, das A few gemacht. minutes. Alles klar, okay. Ähm, genau, es gab noch eine Frage ähm, an, an ähm, Sie aus dem BMWK ähm, über die, ähm, die Zertifizierungs-, äh, über die Industry Schemes, also die Zertifizierung. Ich glaube, hat, da hatten Sie schon was zu gesagt, aber ähm, die Frage wäre, ob Sie da nochmal genauer drauf eingehen könnten. Ja, da hätten wir uns... Ähm statt des allgemeineren Kommissionstextes, glaube ich, einfach mehr äh, konkretere Ausformulierungen zu den einzelnen sozialen und äh, Labor ähm, und Environmental und so weiter äh, Formulierungen dort im Kommissionsvorschlag. Das war uns zu ungenau. Wir wollen das, wollten das konkreter haben. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, wenn man meint, EU-Gesetzgebung muss eingehalten werden, nach dem Motto, dann ist ja auch schon alles, was da drunter fällt, was wir jemals als Aki haben, davon abgedeckt. Aber wir waren der Auffassung, man müsste das mehr ausbuchstabieren. Und so habe ich eigentlich auch Serie verstanden, dass man eben bei den einzelnen Artikeln auch vielleicht ein bisschen mehr darauf Bezug nehmen soll, statt das nur so allgemein zu halten, also das war unser Punkt gewesen, der auch ähm, in der Bundesregierung hier als, als wichtiger Punkt äh, gesehen wurde, dass wir eben dann dazu dann auch die Protokollerklärung, die ja auch veröffentlicht worden ist, so gehe ich davon aus, weil wenn wir ein Mandat im ASTV verabschieden, wird das ja veröffentlicht, als wenn das eine allgemeine Ausrichtung ist, die der Rat äh, beschließt. Und äh, weil wir gesagt haben, diese Protokollerklärung soll auch beigefügt werden dem ASTV-Mandat. Äh, also von daher, ähm, nee, das war uns zu ungenau. Wir haben da auch Vorschläge zu gemacht. Wir haben das auch der Präsidentschaft ähm, äh, dazu Text äh, vorgelegt. Aber der ist, ähm, dann haben wir uns letztendlich damit nicht durchsetzen können. Und das ist vielleicht so aus, aus meiner Abschluss, wenn ich jetzt vielleicht das letzte Wort auch damit irgendwie habe. Ach nee, wir haben ja gesagt, wir machen noch ein paar Fragen. Entschuldigung, Entschuldigung. Aber jedenfalls, man sollte immer im Kopf behalten. Und ich glaube, das ist das gleiche Problem, was Sergej auch hat dass wir natürlich, selbst wenn wir in der Bundesregierung dann eine finale Meinung zu etwas haben und diese Weisung dann nach Brüssel transportieren, das nicht so heißt dann, dass diese Sache kommt. Genauso ist es, glaube ich, auch wenn die, wenn die Grünen etwas äh, vorschlagen, dass man dann nicht sofort äh, sagt, äh, prima, das nehmen wir in den Text auf und dann ist das EP-Position, sondern man muss sich mit diesem äh, Text, den wir als Deutschland dann eben vorschlagen, auch mit äh, darauf einigen. Und ähm, da kommt es immer darauf an, wie viel äh, Bündnisgenossen äh, man hat, wie viele Freunde man da gewinnen kann. Und äh, ich kann nur sagen, bei, bei Deutschland und Frankreich war es in Bezug auf diesen Annex 4 Kriterien für die Zertifizierung, das genauer zu machen. Da waren wir uns einig. Wenn das EP das 
auch so sieht, dann glaube ich, haben wir ganz gute Chancen, dass wir das vielleicht im Trilog äh, dann noch besser machen können. Danke. Um, a question for Sergi, will, will, um, which matches a bit. Um, uh, will the Greens vote in favor of the Act if the amendments and other references that you have introduced are not approved? Yeah, well, um, I mean, here I would like to make a distinction between um, with the improvements that have been uh, introduced un until now, let's say in the in the uh, you know in the text voted recently by the ITRE committee that has been submitted to plenary. Well, um, we believe that there has been various improvements that have been introduced in the text and therefore this is of course a vote is not done until it is done and it is the prerogative of the members to vote in favor or against but i would say that um if the improvements are, are kept well the group is likely going to vote in favor but of course please bear in mind as well that there are some amendments that have been introduced by other groups so i think of to the plenary some things are let's say things that we want to change like a more explicit reference to the need to respect indigenous peoples pre and fire consent let's see what is the future of this amendment but also there's other amendments that we like less so therefore i think a final decision will only be known when we know that uh, so we have a and and you know Susanna is right i think that we need to i think here we are we share quite a lot, uh, actually. So I think we all know that the EU decision-making system is, of course, a very complex one where you do need to negotiate um, and find some compromises. I'm not saying I think we need to be realistic. At the same time, I think what we need, and this is a bit linked to a question of implementation and next steps, is that for me, we need to make the best out of, try to improve it as much as possible and make it as ambitious as possible in relation to human rights, uh, sustainability. But we also need to, of course, monitor the implementation very well. And I agree a lot with what Adriana has been saying about monitor the implementation and our needs in terms of demand, so that on a regular basis, we can not only check, is the legislation the right one, in theory, to measure it, what are the impacts that it is making in Europe, social, environment, and, and abroad in consultation with our partners? And what are the needs that we have, uh, the likely future needs of this material so that we know where it's really needed and where we can you know, promote even more recycling, be more ambitious in terms of circular economy. So it's almost like, what I mean by that is that it's the first time that we have such a piece of legislation And we will certainly need to revise it, evaluate it on a regular basis and correct the course of our approach to these issues. Um, this doesn't mean that this legislation is not important now and that we need to get it as good as possible. But we, we, in implementation will be key. And implementation and transparency will be key. So therefore, sometimes the strategic partnerships of some member states with um, public companies abroad are not public, the memorandums, memorandums of understanding, uh, the partnerships, not everything is public, and this doesn't help actually in the scrutiny. So I think in order to be able to have a good assessment about what is the impact of the, um, of the future projects and, pro and strategic partnerships and the regulation in itself, we will, make, we will need to make sure that the EU is very transparent in what is agreed with third countries, what is agreed with projects, so that then we have the civil society will and, and, and the political groups will have the information to be able to monitor effectively and then advise on, on possible changes needed in the future on the rules. Thank you. Um, there's a question about mining law in mining laws in, in Europe. Um, It says that um, in the US, um, there's, yeah, they're going through so many of these same conversations. And one of the challenges the civil society sees is that the mining laws have not been updated in 150 years. 
and are ve very favorable to industry. Um, can you talk more about the mining regulations in the EU and how that will interact with this act and the consequences we've been discussing? So um, from what I know in Germany, the mining law is uh, currently been, being um, updated. Um, I don't know if, if you, uh, Susanna, can, can talk about that. Otherwise, I would be interested in hearing uh, Adriana's um, perspective from Spain. I don't know how, how the situation is over there. Also, genau, Susanna, um, ich weiß nicht. Yeah, okay, sorry. Um... Ja, Modernisierung des Bergrechts ist das Stichwort. Ähm, wir haben dazu ähm, eine Formulierung im Koalitionsvertrag, die uns aufgibt, dass wir uns ähm, das Bergrecht ansehen sollen und das ähm, äh, nachhaltiger ausgestalten sollen, äh, also ökologischer ausgestalten sollen, aber auch vereinfachen sollen. Das ist so ein bisschen, es hört sich manchmal an wie ein Zielkonflikt oder wie eine Quadratur des Kreises, aber auf alle Fälle unser wenn, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist unser Bergrecht nicht 100 oder 150 Jahre alt, sondern ich glaube vielleicht so um die 50 Jahre oder 40 Jahre. Also es ist noch äh, eher jung, ja. äh, wenn man sieht, wie alt der Bergbau eigentlich ist. Denn ich meine, wir haben natürlich Bergbau, der reicht Jahrhunderte zurück, äh, gerade im Erzgebirge und auch, glaube ich, im, im Sauerland und so. Also von daher, das, das, das Berg, Bergbau haben wir schon sehr, sehr, sehr lange. So, jetzt in Bezug auf äh, Modernisierung des Bergrechts, da haben wir äh, verschiedene Schritte unternommen. Das ist ja so, bevor man einen Referentenentwurf, also einen Gesetzentwurf tatsächlich vorlegt, sind sehr viele Schritte davor zu machen. Wir haben äh, dazu auch schon verschiedene Dialogformate gehabt und wir sind äh, jetzt gerade dabei, innerhalb der Bundesregierung uns über Eckpunkte äh, zu verständigen. Wenn das erfolgt ist, dann wird der Referentenentwurf vorgelegt. Kurzum, das ist ein aufwendiger Prozess. Es gibt sehr viele unterschiedliche Interessenslagen dabei. Und hinzu kommt eben jetzt gerade dieser Gedanke der Versorgungssicherheit. Äh, 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 Und vielleicht auch nochmal der Gedanke, dass wenn wir Bergbau äh, in den Drittstaaten initiieren, dass wir vielleicht auch das doch versuchen sollten, auch zu Hause innerhalb der EU äh, hinzubekommen. Das heißt, das wäre eigentlich ja von dem ganzen, äh, von, von der Ökologie her sicherlich sinnvoller, wenn wir selbst diese Rohstoffe haben. Und mich wundert, äh, Adriana, so ein bisschen, was du sagst, dass ähm, du nicht, äh, oder dass das nicht gut läuft mit dem Bergbau in Spanien. Ähm, sehr interessant. Wir, wir waren da ehrlich gesagt etwas überrascht, das zu hören. Ähm, von daher nehmen wir das gerne mal mit in, in den Hinterkopf auf, um, um äh, darüber nachzudenken, was, was man da machen kann. Also wir jedenfalls ähm, sind dabei, unser Bergrecht äh, zu Modernisierung, aber es dauert und Endtimeline ist Ende der Legislaturperiode. Ähm, das ist in äh, 2025 und bis dahin wollen wir auf alle Fälle ein neues äh, Bundesberggesetz haben. Danke. Thank you. Um, yeah, Adriana, would you like to comment on, on this question? And then I think we can come to an end afterwards. Yes, so um, very quickly. So our mining law dates from 1973, I think. So it's not so old, but it is from pre-democratic times. So it was passed during the dictatorship and it hasn't been changed or modernized in the in the past, in the yeah, in the recent years. So there was a plan from the government to, to change it. Uh, it was there was a public consultation process uh, launched last year. There were contributions from civil society and other actors. But now after that they put it into a halt, I think because of the, the critical raw materials regulations. So they are waiting to see as as I guess many other countries, you know. <laughs> waiting to see what the new requirements will be. Uh, so that's the situation. There was, um, so the mining industry wasn't very happy with changing the law because of course it benefits them uh, a lot. Uh, but yeah, I mean, that's a compromise, uh, sorry, a commitment from the government. But um, just that's important, that's for sure, that's important. But also as we have mentioned before, not only which kind of laws we have 
implementation and monitoring. So we have certain environmental safeguards and cer certain environmental requirements, but they are not being complied with by uh, projects uh, by, and by companies. So that is the problem. We don't have proper monitoring and we don't have proper implementation of existing standards. So that, that is one of the key problems that we need to solve um, in Spain, I would say. All right, thank you very much. Um, if there's no more questions or comments um, from the three of you, I would uh, yeah, come to an end with this webinar. Uh, thank you very, very much for being here. Um, it's been a pleasure. I hope um, yeah, there have been some, some uh, fruitful uh, insights for uh, the audience and um, yeah, the next steps, I think, uh, will be the vote in, in the plenary of the European Parliament on Thursday. Um, and then afterwards, the negotiations between uh, yeah, the Parliament, Council and Commission will start. Um, so, yeah, let's see what happens. And um, I uh, yeah, wish you a nice afternoon and thank you. Thank you very much. Thank you, Murphy. Bye-bye.